हेलो बंधुरा गुड मर्निंग ओलकाम बैक टू माई चैनल ए आर लाइफ स्टाइले तुम्हारे जाना अनेक अनेक स्वागत अनेक अनेक भलोबाशा तो आज के हे रविवार देखो बहरे की सुंदर बिस्टी हे रविवार सबा मिले खूब इन्जय करते तो अवंतिका ना शिखे कल के तो चेष्टा चलते तो तले तले होते सब ही ना कि भूल तो ओके जो मैडम नाच शेखा तक हमें बस देखी तो सामने करार चेष्टा करी और ये भूले ही धरे भूले ही धरे हमें ना कि पारिना देखो लास्ट अब्दि जा मैडम बरक्ति गे मैं अवंतिका मैडम हमारे देखो तो बंधुरा अवंतिकार बंधुरा ब्लग टी नो स्कीप कर देखते थको आशा करी तुम्हारे भलो लगे रविवार কি কলার মাস্টার তুমি দুইতে মই দুইতে পিস খান দুইতে আমরা একটা নই তো পেনস না আমার পেটে আমরা পিস খাবো আমরা দুই পিস খাবো না এত শুক খাবো এ শান্তি পেনা দাও শান্তি मारी फेला बोना के तर बाबा पिज 
Jek lu nuntukan ya Ada gue ini malam ini gue nao tuh Ikut dulu gue Ya সময় কাটাতে কাটাতে আমার হাত থেকে একদম মানে অলিভ অয়েল একটা আনা ছিল তো সেইটা হাত থেকে পড়ে কাইসের পুতল ছিল তো সেটা ভেঙে গেছে তো মানে কিভাবে যে তুললাম সে ভগবানই জানে তারপরে এই ঘর ওই ঘর সব ঘরই কেমন হয়ে গেছিল তো ভাবলাম যে ওই ঘরও মুছব সব ঘরে মুছে নেই তো এখন ঘরগুলো মুছে নিচ্ছে এরপরে চলে এলাম রান্নাঘরে 
তো রান্নাঘরটা যখন মুছতে আসলাম আর কি তখন দেখি যে রান্নাঘর একদম অগ্রসালু হয়ে আছে তো তারপরেই মনে মনে ভেবে নিয়েছি যে মুছা কমপ্লিট হয়ে গেলে রান্নাঘরটা পরিষ্কার করে নেব আর সকালবেলা আজকে অবন্তিকার বাবাই ভাত রান্না করেছিল আর আজকে মানে কালকে আমি রান্না করেছিলাম মুড়িঘণ্ট আর লাউ শাক মাছ দিয়ে তো সেইটা তরকারিটা অনেকটাই বেশি পরিমাণে রান্না করে ফেলেছি তো তরকারি ছিল অবন্তিকার বাবা ঘুম থেকে উঠে গরম গরম ভাত রান্না করে সবাই মিলে খেয়ে নিয়েছি আর কি তো এখন ভাবতেছি যে রাত্রিবেলা তো কিছু না কিছু করতে হবে আর কি দুপুরবেলা অবন্তিকার বাবা আর মানে খেতে ইচ্ছে করতেছে না কারণ কি বলো তো ওই সকালবেলা খেতে খেতে এগারোটা বাজিয়ে ফেলেছি তো এখন বাজে প্রায় তিনটা মতো অবন্তিকার বাবা বলল যে এখন আর মানে ভাত ভাত করার দরকার নেই একবারে সন্ধেবেলায় করল আর এখন একটুখানি চাটা করলে করতে পারো আর কি তো সেই জন্য ভাবলাম যে আগে মানে পরিষ্কার পরিষ্কার করে নেই তারপর চাটা বসাবো তো অনেক বন্ধুরাই আমাকে কমেন্ট করেছে পরিষ্কার টরিষ্কার চাটা এগুলো আবার কি টাটা কি জিনিস টরিষ্কারটা কি জিনিস তো এগুলো হচ্ছে কথার নব্য এগুলো কিছুই না তো আমার কাছে জানতে চাইছিলে তো আমি উত্তর দিয়ে দিলাম খারাপ মনে কিছু নিও না তো এগুলো আমাদের কথার একটা করেই বুলি থাকে তারপর নব্য থাকে তো অনেকেরই থাকে তো আমারও কথা বলতে বলতে এরকম হয়ে যায় তো বন্ধুরা দুধ চা করবো তো সেই জন্য দুধের প্যাকেটটা বের করে আনছি তো ফ্রিজে রাখার ফলে দেখতেছি যে দুধের প্যাকেটটাও আর কি বড় মতো হয়ে গেছিলো তো তারপর অনেকক্ষণ বাইরে রাখার পরে মানে ঠিক হয়েছে তো ওই দিকে গরম দুধ গরম হচ্ছে আর এদিকে চা বসাই দেবো আর কি অনেক দিনে দুধের প্যাকেটটা এনে রেখেছিলাম অনেক দিন ধরেই আমরা চাও খাই না আর অবন্তিকাকে সেরকম দুধ দেওয়া হয় না একদিন একটা প্যাকেট ফাটিয়েছিলাম তো সেইটারই খেয়েছে আর অল্প একটু দুধের ইয়ে মানে রয়ে গেছিলো সেটা আবার দই জমে গেছিলো তো অবন্তিকাও আর খায়নি আমি আর ওকে দেইনি আর ও আর নিজে নিয়ে খায়নি তো দই হয়ে গেছিলো আজকে ওটা ফেলে দিলাম ফেলে দিলাম কি বলতেছি তো এদিকে দেখো মুড়ি মেখে নিচ্ছি ভাবলাম যে মুড়ি শুধুমাত্র সর্ষের তেল লবণ দিয়েই খাবো অবন্তিকা পিছন থেকে বলতেছে মা মুড়ি কিন্তু চানা দিয়ে মাখবে তো সেই জন্য চানা দিয়ে দিলাম তো অনেক দিন পরে বাড়িতে খাবো আর কি বাড়ির খাবার সন্ধ্যাবেলা তো সাধারণত আমরা মানে কি বলো তো অনেক দিন থেকে বাড়িতে চাটা কোনো কিছু করিও না খাওয়াও হয় না তো চা খেলে গ্যাস হয় আর ওই গ্যাসের জন্য ধুর চায় না খাই তাও ভালো আবার লাল চাটা সেরকম আমার আবার ভালো লাগে না তো তাও মাঝে মধ্যে কেউ আসলে পরে আমি করে দেই তো তাহলে যদি মানে খাই তা খাই আর না খাইলে তো মানে কি আর কোনো কথাই নাই এখানে কে রাখছে বলতো এবার আমি জানি না পেন্সিল বক্স কার
এই গ্যাস লাইটটা কত দিন থেকে খুঁজে খুঁজে পাই না লাস্ট দেখো ও কেমন করে কেমন করে এর আগে নেল কাটারটা হারাইছে তারপরে সেলফি স্টিক তারপরে এই এইটা না না সারাদিনে একা মনে যে ও কি কি করে তুমি ভাবতে পারবা না মানে সারাদিনে খুটুর 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 করতে আছে এবারে অত তো নজর দেওয়া সম্ভব না যে আজ কেমন কোন জিনিসটা ও লুকায় রাখবে দুই দিন ধরে খুঁজছিলাম তারপরে যে আজকে পেয়ে গেলাম তো বন্ধুরা একজন আমাকে কমেন্ট করেছে তার নাম হচ্ছে কে পি হ্যাঁ কে পি দি একটা চ্যানেল তো উনি কমেন্ট করেছে আমাকে বলছে যে দিদি ভাই এই খাটটা কত দাম নিয়েছে তো এই খাটটার দাম নিয়েছে হচ্ছে আমাদের কাছে সাড়ে আট হাজার টাকা তো আমরা যেহেতু নিয়েছি আঠারো এম এম এর প্লাই বোর্ডগুলো প্লাইগুলো তো সেই জন্য আমাদের কাছে নিয়েছে সাড়ে আট হাজার আর যদি ষোলো এম এম এর প্লাইগুলো নেও তাহলে তোমরা আট হাজার টাকাতে পেয়ে যাবে আর কি তো এটা আমার কাছে নিয়েছে তাই তোমরা জিজ্ঞাসা করেছ মানে জিজ্ঞাসা করেছে তাই আমি উত্তর দিলাম ঠকা হয়েছে না লাভ হয়েছে সেটা আমি জানি না তোমরাই দেখে বলো আমরা তো এগুলো খাট নেওয়ার কোনো রকমই রাজি ছিলাম না মানে বিশেষ করে আমি খাটের খাটে ছোটোবেলার থেকে থাকার অভ্যাস এই খাটগুলো আমার একদমই পছন্দের না হয় বিছানা আমার আমার কথা হলো বিছানায় শুভ আর না হলে কাঠের খাটে তো বিছানা আগে শুতাম তো কি করা যাবে এখানে এসে বাধ্যতামূলক কিনতে হলো কাঠের খাটের যা দাম এখানে যদি আমরা নেই তাহলে আবার মানে পরবর্তীতে কোথায় যাই না যাই তারও কোনো গ্যারান্টি নেই তো আবার যেখানে যেখানেই যাই না কেন ওই কাটের খাট উভয় নিয়ে যাওয়া তারপরে অত দাম দিয়ে কিনে নিয়ে মানে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো তাও তো ঠিক না তো সেই জন্য ভাবলাম যে কি করা যায় একটা চৌকি নেই তো চৌকি নিতে গেছি চৌকিরও অনেক দাম পড়ে যায় আমাদের ওই দিকে যেমন কাঠের চৌকি তোমার দুই আড়াই হাজার টাকাতে পাওয়া যায় না গো দুই আড়াই হাজার বারোশো টাকাতেও পাওয়া যায় হ্যাঁ আমি যেটা লাস্ট আর কি ঠাকু যে বিছানায় মানে বিছানা চৌকি মানে ছিল শুয়ে যেটাতে মারা গেছিলো তো সেই চৌকিটা কিনেছিলাম আমি বারোশো টাকা দিয়ে তো কিনে তারপরে যখন এই বাড়িতে আসি তখন তোমার ওই দেখি ঠাকুদের চৌকি টৌকিগুলো একদম নর্মাল হয়ে গেছে তখন মানে কবে যে ভেঙে পড়বে তার কোনো গ্যারান্টি ছিল না তো সেই জন্য সেই চৌকিগুলো বাইরে বের করে ফেলে দিয়েছি আর মানে জ্বালানির কাছে আর কি ব্যবহার করেছে পরে তো তারপরে আমি নতুন ওই চৌকিটা মানে আমার কাছে কেনা ছিল আমি ওইটা এনে দিয়েছিলাম তো ওই রকম দামে চৌকি এখানে পাওয়া যায় না তো বাধ্যতামূলক এগুলো নিতে হলো এগুলো সাড়ে আট হাজার নিজে আর যদি চৌকি পেতাম আমার মানে আমার কথা হচ্ছে কাঠের আমরা ছোটোবেলা থেকে দেখে আসতেছি কাঠের খাটেই শোয়া হয় তো খাটে বা বিছানায় কাঠের জিনিসে শোয়া হয় এইটাই তো আমার এই লোহার জিনিস বা এটা কি লোহার না কি এটা স্টিল স্টিলের এগুলোতে শোয়ার বেশি একটা মানে ইয়ে না তাও ভয় লাগছিল যে অবন্তিকে যে ঝাঁপাঝাঁপি করে তো যদি ষোলো এম এম এর যে প্লাইগুলো ওগুলো যদি নেই যদি ভেঙে ফেলে তখন কি হবে ওর জন্য আমি আঠারো এম এম এর প্লাইটে নিলাম তারপরেও এখন নিয়ে এবারে মনে পড়তেছে যে ডাসাগুলোর যে খোপগুলো মানে এই রকম টাইপের খোপ থাকে না কি হ্যাঁ ওগুলোতে মানে যে ডাসাগুলো রাখে তো সেগুলো যদি একবার ভেঙে যায় তার মানে শেষ তো প্রথমে কি হয়েছিল একটা দোকান থেকে এনেছি তো ওরা বলছিল যে এই খাটের কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নেই তার মানে যখন কিনেছি ত মানে টাকা টাকা দিয়েছি তখন কিন্তু বলেনি যখন বাড়িতে এসে সেট করল তো তারপরে আমাকে বললো যে যখন এগুলো খাটের কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নেই এরকম করে বলতেছিল তারপরে আমি বললাম যে এক মিনিট দাঁড়ান তাহলে সেট করাই লাগবে না আপনার খাটা আপনি নিয়ে যান ভাগ্যিস যদি আজকে আমরা নিলাম খাটটা আজকেই যদি অবন থেকে উঠে মানে নতুন বিছানা পেয়ে যদি উঠে ঝাঁপা ঝাঁপা ঝাঁপি লাফালাফি করে তারপরেও যদি ভেঙে যায় তার মানে আমাদের সাড়ে আট হাজার টাকা জলে গেল 
তো ওই ভেবে ওনাকে বললাম যে ঠিক আছে আপনার খাট আমার ঘরে লাগবে না তো ওরা তারপরে রিটার্ন নিয়ে গেছে আমাকে টাকা রিটার্ন দিয়ে গেছে তারপরে ভালো একটা দোকান খুঁজে তারপরে ওদের কাছে বলেছি যে দেখেন আমাকে জিনিস দেবেন এরকম এরকম ব্যাপার লোহার জিনিস যখন তখন জয়েন্টগুলো যেহেতু তোমার ঝালাই ফালাই করায় তো ওই জয়েন্টগুলো যদি খুলে যায় বা ভেঙে যায় তখন ওনারা বললো যে আমাদের নিজেরই ইয়ে দোকান আর নিজেরাই এগুলো জিনিস বানাই এই মানে কি স্টিলের জিনিস টিনিসগুলো বানায় তো কোনো কিছু হলে আমরা আর কি তোমাদেরকে ঠিক করেও দিতে পারবো বা রিটার্ন ইয়ে করেও দিতে পারবো তো তারপরে ওদের কাছে চোখ বুঝে নিয়ে নিলাম মানে চোখ বন্ধ করে নিয়ে নিলাম তো না হলে আমার এইগুলো খাটার কোনো ইয়ে ছিল না আর কি খুব ভয় লাগতেছিল প্রথমত নেওয়াতে অনেক দিন অপেক্ষা করেছি দিদিভাইদের খাটো অনেক দিন আমরা ব্যবহার করলাম এখানে আসার পরে তো অনেক দিন থেকে ভাবতেছি যে একটা চৌকি পেলে ভালো হয় আর খাট কিনলে তো অনেক টাকা লাগবে আর সেই খাট এখানে সেখানে ঘুরে নিয়ে বেড়াবো কেমন লাগে তো পাইনি অবশ্যই এটাই নিয়েছি আর কি তোমরা যদি পারো তাহলে কাঠের জিনিসে ব্যবহার করো আমি বলবো কাঠের জিনিস শোয়া শোয়ের ক্ষেত্রে অনেকটাই ভালো তো বন্ধুরা এবারে চলে আসলাম রান্নাঘরে তো জলের জারে জল শেষ হয়ে গেছে তো ড্রামের জলটা জারে ঢালতেছে আর আজকে অবন্তিকার বাবা দেখো ঘর একদম বেকা হয়ে গেছে মানে কি করেছে ও কালকে অফিস থেকে এসে ওই যে শুয়েছে মানে কি বলবো আমরা নাচের স্কুলে গেছি আসছি তার মানে শোয়া 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 আর শোয়া করতে করতে আজকেও সকাল দশটা অবধি শুয়ে শুয়ে থেকে আজকে এখন ঘর আর কি বেকা হয়ে গেছে তো ওর অনেক দিন থেকে খুব পরিশ্রম হচ্ছে এর আগের যে রোববারটা ছিল সেই রোববারেও ছিল পরীক্ষা তো অফিস থেকে এসে রাতের ঘুম টুম একদম মানে কি করে ক্ষতি করে বই টই পড়েছিল তারপর প্রত্যেকটা দিন অফিসে যাওয়া আসা এগুলো করতে করতে মানে ওর শরীরে তো ক্লান্তি আছে তার মধ্যে চোখেও ঘুমটা যেন আর মানে হয়ে মানে কি বলো তো সেই রকম হচ্ছে না তো সেই জন্য আমিও আর এই আজকের মানে কালকে শনিবার ছিল তো কালকেও কিছু বলিনি আজকেও আর কিছু বলিনি যে বাজার খরচ করতে হবে বা এটা সেটা তো কিছুই বলিনি তো ও শুয়ে শুয়েই কাটাচ্ছিল তো কাটানোর ফলে এই যে ঘাড়ে একদম ব্যথা ধরে গেছে তো কালকে যেহেতু সোমবার তো সেই জন্য ভাবলাম যে আজকে কিছু একটা মানে টিফিনের জন্য বানিয়ে রাখি যাতে আমি টিফিন ফট করে দিতে পারবো তো সেই জন্য কি আর করা যায় এই রুটি রুটি বলো পুরি বলো আর তোমার পরোটাই বলো কাওয়াটা করে রাখলাম তো ফ্রিজে রেখে দেবো যখন যখন লাগবে তখন তখন এখান থেকে নিয়ে নিয়ে বানিয়ে দিয়ে দেব তো বন্ধুরা ওই দিকে অবন্তিকাকে অবন্তিকার বাবা বই পড়িয়ে দিচ্ছে আমি এদিকে রান্না করে ভাতটা বসিয়ে দেব যেহেতু দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া করে নিই ভারী ধরনে তো সন্ধ্যা সন্ধ্যায় আর কি রান্নাটা সেরে ফেলবো আর আজকে রান্না করব হচ্ছে ট্যাংড়া মাছ দিয়ে বেগুন আলুর তরকারি তো দেখতেই পাচ্ছ ওই পাশে দুইটা বেগুন আর আলু দিয়ে ট্যাংড়া মাছ দিয়ে ঝোল করব আর এখানে দেখো টেবিলে এনেছিলাম লবণদানি আর হচ্ছে তেলের বোতল এইটা এখন ঘরে নিয়ে যেতে হবে তো জলটা আমার গরম হয়ে গেছে চালটা দিয়ে দিলাম তো বন্ধুরা অবন্তিকার বাবার ঘাড়ের ব্যথাটা বেশি হয়ে যাচ্ছিল তো সেই জন্য বললাম যে একটুখানি বাইরে গিয়ে খোলা হয় ঘুরে ঘুরে আসো তো দেখি এ পাশে পাশ ঘাটটা নড়ানড়ি করো যদি ঠিক হয় তো তারপরে বাজারে গেছিল দেখো আমার জন্য কি নিয়ে এসেছে বাজার থেকে স্টান নিয়ে এসেছে বড় একটা তাও মানে এতদিনে মনে হলো যে অবন্তিকার বাবা আমাকে ইউটিউবার বলে মনে করে নাহলে তো শুরুর থেকেই আর কি ওনার হাতে পায়ে ধরা হচ্ছে তারপরেও আমাকে কোনো কিছু এনে দিচ্ছিল না বলছিল যে তুমি এমনি এমনি করো তাই ভালো টাকা খরচ করে জিনিস আনবো তারপরে তুমি করবা না ওইটা হবে না
তো বন্ধুরা অবন্তিকার বাবা হঠাৎ করে এই জিনিসটা এনে দিবে আমি স্বপ্নও কোনো দিনও কল্পনা করতে পারি না কারণ বিয়ে হওয়ার এত বছর হয়ে গেল কোনো দিনও এক টাকারও আজ অবধি সারপ্রাইজ পাইনি তো যা কিনেছে সব কিছু আমাকে বলে কয়ে কিনেছে বা বলে কয়ে সব কিছু হয়েছে আর এই জিনিসটা ও নিজে থেকেই এনেছে কারণ আমাকে নিয়ে অনেক কয়েকবার গেছে দোকানে তো এত দাম দেখে আমি আবার বারবার যাই বারবার দোকান থেকেই ফিরে আসি আর কোনো দিন নেওয়ার কথাও বলি না তো অবন্তিকার বাবা মানে হঠাৎ করে এই জিনিসটা নিয়ে আসবে সেটা মানে আমার কি বলবো ভাবনা চিন্তার একদমই বাইরে আর আমাকে বললে যে আমি আনতে না করব সেই জন্য আর আমাকে বলিও নি লাস্টে তো ভালোই হয়েছে এনেছে জিনিসটা অনেকটাই কাজের তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা তোমাদেরকে কেমন লাগলে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানিও আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা যে বেল বাটনটি আছে তার মানে ক্লিক করে সেইটা ক্লিক করে তার পাশে অল নোটিফিকেশন আছে তো সেইটা ক্লিক করে দিয়ে রাখবেন তাতে করে আমার যা আর কি নিত্য নতুন ভিডিও আমি আপলোড করব যখনই আপলোড করব তখনই তোমাদের কাছে সবার আগে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে তো এখন আমি রান্না করে নেব হচ্ছে তরকারি বেগুন আলু তরকারি বেগুন ভাজা আর কারি পাতা কয়েকটা ছিঁড়ে রেখেছিলাম গাছ থেকে তো সেইটা এখন ভেজে নেব ধুয়ে ধুয়ে নিয়েছিলাম আগেই তো গোটা অবস্থায় দিয়ে দিয়েছি এটা খুবই সহজ ভাজা আর তেলের মধ্যে লবণও একটুখানি দিয়েছিলাম তো এটা এখন করে নিয়ে বেগুন ভাজা করে নিয়ে অবন্তিকার বাবাকেই খেতে দেব কারণ অনেক রাত্রি হয়ে যাচ্ছে ওর আবার কালকে অফিসে আছে আর আমি তরকারিটা আজকে করতাম না যদি কালকে উঠতে লেট হয় তাহলে অবন্তিকার বাবা যে কি দিয়ে খেয়ে যাবে সেটাই মানে ঘরে কিছু নেই তো সেই জন্য ভাবলাম যে বেগুন আলুর তরকারিটা যতই কষ্ট হোক না কেন আমি রান্না করে রেখে দিই কালকে সকালবেলা উঠে ও ভাত খেয়ে দিয়ে যেতে পারবে আর কি
এখন বাজে হচ্ছে সাড়ে বারোটা আর তোর এখন কি উঠলো না ঝুঁকলো সাড়ে বারোটার সময় উঠে বলতেছে না ঝুঁকলো প্র্যাকটিস করি তাহলে বলো তো কি জ্বালা ওই যেটা কোটে কোনা দেখছিস তুই লবণ দিয়ে আপেল খায় আপেল কুল আর আপেল একই জিনিস তো বন্ধুরা আজকের মতো এখানেই টাটা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সাবধানে থেকো দেখা হচ্ছে পরের আরেকটি ব্লগে